Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukriya Shri Khatira. Feni National College Korte Gaayi To. Uchh Chhutr Guni Tere Online Class Se To Madhir Ka Abar Shu Shagat To. Is Choi Allah Roshesh Swamote Tumra Bhalo Achho. Ami Alhamdulillah Allah Roshesh Swamote. Ebang To Madhir Shakole Duaay Ami Bhalo Achhi. To Goto Class Se To Madhir Ke Jekha Ne Ami Uchh Chhutr Guni Tere Potham Potre Shor Lekhar Oddai Tar Kichhu Dinish Dekhai Si Basic Dinish Guru. Aske Baaki Dinish Guru Insha Allah Dekha Bo Kemo. तो आस्ते आस्ते तुम्हारा देखते थको, चलो अपन शुरू करी, आमादे शॉल लेखा चप्पल दे बेसिक दिन बोलो, क्या मुन? देखो, शॉल लेखा, शादारों समी कोरों, शेटा होते हैं a x plus b y plus c equal to zero, इट होते हैं शॉल लेखा, शादारों समी कोरों, आ शॉल लेखा शादारों समी कोरों ने क्या थे, अवश्य ही x एवं y थकते सौर लेखा साधारण मनो एक्टे सौर लेखा साधारण सुनी करें ने x एवं y थकते शिक्षा ने x के पावर हमें वन y के पावर हमें वन और तब x के ऊपर वन माने हो लो x के ऊपर कोई भी तो लेखा ना माने माने हो लो x के ऊपर माने माने पावर वन है और तब इखा ने x एवं y के पावर वन इखा माने हो लो x एवं y संबंधित हो एक घात विशिष्ट हो, समी करो। एक से में वाई होगे एक घात, अर्थात् ज़ादर पावर होगे वन, और ये खाने ए बी सी ये गुलो अच्छे दुर्बल। और ए एल मानव सुन्न होते पड़ गए ना, बी एल मानव सुन्न होते पड़ गए। जो दिगो लोग सर क्या नो सुन्न होते पड़ गए ना, देखो भालो पड़े। जो दी खाने, जो दी खाने हम ए � एर मान जो भी सुनो लिखी था लोग एक सुनो एक्स प्लस सुनो वाई और तो बात थोड़ा भाल करे सुनो एक्स इक्वल टू सुनो वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और इधर देख की तो लेस एक से मान सुनो एक्स मान सुनो सुनो वाई मान सुनो तो मान तो किसा के सी इक्वल टू जीरो था के जो भी एर मान सुनो एवं बी एर मान सुनो हो c इक्वल टू जीरो आते हैं और था सोमी कौन उधर भी तोरे x एवं y था क्या जो भी सोमी कौन में भी तोरे x एवं y ना था क्या तो अपन आमी इटा के शॉर्ट लेखा सोमी कौन बोलते पार बोला ये जो नाम लेखा है इसी a नॉट इक्वल टू जीरो b नॉट इक्वल टू जीरो अबे तुम लोग बोल सोई मोने रखने शॉर्ट लेखा साधारण समीकरण लेखार शर्त उदाहरण देखी उदाहरण देखते x माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक तीस और लेखा सुनी करो इखाने देखो इटा सॉल्व लेखा सुनी करो क्या नाम होती है सामने इखाने x एवं y से हैं x एवं y से ज़्यादा पावर को तो ज़्यादा पावर होते हैं वन इधर नो बोलती है x एवं y से हम बोली तो एक घात दिशिश तो एक बार देखो x के साथ एक मोने मोने किया से x के साथ y সাথে যদি আমরা এটাকে এইভাবে সাজিয়ে লিখি দেখো এটাকে যদি এইভাবে সাজিয়ে লিখি এই সমীকরণের মত করে অর্থাৎ সরল লেখা সাধারণ সমীকরণের মত করে লিখলে মনে মনে x এর সাথে 1 আছে 1 x এখানে আছে প্লাস আমি দিলাম প্লাস মিলানোর জন্য এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে মাইনাস করে লিখতে পারি হ্যাঁ পারি ইনটু y 3 0 অর্থাৎ এই সমীকরণটাকে যদি আমি एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इसमें क्या चलता है तुम ना कोई अब ले देखा जाता है एक्स के शोहर वन वाई के शोहर माइनस टू आ इखने सी हो चुका थ्री अब ले बोलते पड़े ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू माइनस टू सी इक्वल टू थ्री ताले तीन टेक हो लो धुबोक ए बी सी हम लोग धुबोक पे 
আর বি এর মান যেহেতু মাইনাস টু তাহলে বলতে পারি এ নট ইকুয়াল টু জিরো এর মান জিরো না এর মান হচ্ছে ওয়ান বি এর মান মাইনাস টু বি এর মান জিরো না তাহলে এইভাবে আমরা সরল একটা যে সাধারণ সমীকরণ অনুযায়ী আমরা একটা সরল একটাকে মূল্যায়ন করতে পারি এবারে বলতে পারি যে এটা হলো যে কোনো সমীকরণ থেকে যে কোনো সমীকরণ কখন সরল একটা সমীকরণ হবে তা এই শর্তগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো শিখেছি হচ্ছে সরলেখার সাধারণ সমীকরণ কিভাবে চিনতে হয় এখন আমি দেখব সরলেখার সাধারণ সমীকরণ কিন্তু সরলেখাটা মূল বিন্দুগামী অর্থাৎ যে সরলেখাটা মূল বিন্দুগামী তার সমীকরণটা আমরা শিখবো কেমন দেখো এখানে ও এ একটি সরলেখা যেটা এই সরলেখাটা ও ও হচ্ছে এখানে মূল বিন্দু যার স্থানাঙ্ক জিরো জিরো অর্থাৎ বুজ হচ্ছে শূন্য কোটিও শূন্য তাহলে ও এ সরলেখাটি ও মূল বিন্দু কেন এই রেখার উপর পি একটা বিন্দু বিন্দুটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়াই এই বিন্দুটা হচ্ছে পি এক্স ওয়াই তাহলে ও থেকে আমি এক্স অক্ষ বরাবর গেলাম এক্স পরিমাণ এবং যাওয়ার পরে আমি ওয়াই অক্ষে দিয়ে গেলাম ওয়াই পরিমাণ তাহলে পি বিন্দুটা পেয়ে যাব তাহলে এক্স হলো বুজ আর ওয়াই হলো কোটি এভাবে একটা বিন্দু বের করা হয় কেমন তাহলে এখানে তোমাদের বুঝার জন্য এটা দেখালাম এবার দেখো যে ও মূল বিন্দুগামী ও এ সরলেখার উপর একটা বিন্দু হচ্ছে পি এবং এই সরলেখাটা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করে থিতা কোন উৎপন্ন করে তাহলে এই মূল বিন্দুগামী সরলেখার সাধারণ সমীকরণ হল ওয়াই টু এম এক্স যেখানে এম কি এম হচ্ছে এই সরলে ও এ সরলেখাটা ঢাল তাহলে আমরা শিখলাম মূল বিন্দুগামী যে কোনো সরলেখার সাধারণ সমীকরণ হল ওয়াই টু এম এক্স আর যা ঢাল হচ্ছে এম একটা উদাহরণ দেখো কেমন এক্সাম্পলে দেখাচ্ছি এখানে দেখো ও এ একটা সরলেখা এই সরলেখাটা মূল বিন্দুগামী যা স্থানাঙ্ক জিরো জিরো এই সরলেখার উপর একটা বিন্দু পি পি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে টেন ফাইভ অর্থাৎ বুজ হচ্ছে টেন আর কোটি হচ্ছে ফাইভ এই সরলেখাটা এই মূল বিন্দুগামী ও এ সরলেখার উপরস্থ একটা বিন্দু যদি পি টেন ফাইভ হয় তাহলে এই সরলেখাটার ঢাল কত এই সরলেখাটার ঢাল হচ্ছে আমরা গতকাল শিখেছি দুইটা বিন্দু থাকলে তাদের ঢাল কিভাবে বের করেছি গত ক্লাসে শিখেছি যে কোটি দয়ের অন্তর ডিভাইডেড বাই বুজ দয়ের অন্তর তাহলে এ বিন্দু আর এ বিন্দুর কোটিকে এ বিন্দুর কোটি হচ্ছে জিরো এ বিন্দুর কোটি হচ্ছে ফাইভ তাহলে ঢাল হচ্ছে জিরো মাইনাস কোটি দয়ের অন্তর জিরো মাইনাস ফাইভ আর বুজ হচ্ছে জিরো মাইনাস টেন তাহলে আমরা এই সরল একটা ঢাল পেয়ে গেছি জিরো মাইনাস ফাইভ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন জিরো থেকে ফাইভ চলে গেলে মাইনাস ফাইভ আর জিরো থেকে টেন চলে গেলে মাইনাস টেন মাইনাস ওয়ান সে কাটা থাকে আর ফাইভ দিয়ে টেন কে কাটলে হচ্ছে টু তাহলে হাফ পেয়ে গেলাম তাহলে সরল একটা ঢাল কত হাফ তাহলে এই সরল একটা ঢাল পেয়ে গেছি হাফ সুতরাং সরল একটা সমীকরণ কি হবে ওয়াই টোল টু হাফ এক্স আমরা একটু বেশি গেছি ওয়াই টোল টু এম এক্স যেখানে এম হচ্ছে ঢাল আর এই ঢালের মানটা হচ্ছে হাফ সে জন্য লিখেছি ওয়াই টোল টু হাফ এক্স এটা হচ্ছে সরলেখার ও এ সরলেখার সমীকরণ কেমন আচ্ছা এখন দেখো একটা সরলেখা আর একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি একটা সরলেখা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ এই সরলেখার ঢাল কত আগে শিখেছি স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে বিন্দু দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ঢাল বের করে সমীকরণ বের করা আর এখন হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস সরলেখার সমীকরণ দেওয়া থাকবে ডাল বের করব আগে হচ্ছে ঢাল থেকে সমীকরণ বের করলাম এখন হচ্ছে সমীকরণ থেকে ডাল বের করব কেমন আচ্ছা আজান দিচ্ছি আমরা আজানটা শুনি
আচ্ছা আদাল শেষ আমরা এখন পড়াই আবার ফিরে আসি আলহামদুলিল্লাহ দেখো আগে শিখেছি ডাল থেকে কিভাবে বিন্দুর ডাল থেকে দুই বিন্দুর ডাল থেকে দুই বিন্দু থেকে সরলেখা ঢাল বের করে কিভাবে সরলেখার সমীকরণ বের করা যায় তা শিখেছি এখন উল্টো সরলেখার সমীকরণ দেওয়া থাকবে আমরা ঢাল বের করবো দেখো সরলেখার সমীকরণ হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ এখান থেকে আমি ফাইভ ওয়াইকে বামে রেখে দিচ্ছি আর ফোর এক্স ফাইভ সবগুলোকে ডানে নিয়ে গেছি সমীক সমান 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 চিহ্ন যখন ডানে যায় তখন চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় যদি বলেন স্যার আপনি কেন ফাইভ ওয়াইকে বামে রাখলেন ওগুলোকে ডান পাশে নিয়ে গেছেন কারণ একটু আগে আমরা সরলেখার সমীকরণ শিখেছি ওয়াই ইকাল টু এম এক্স সেজন্য আমি ওয়াইকে বামে রেখেছি আর এক্স এর জিনিসগুলো সবগুলো জিনিস বাকি সবগুলোকে ডান পাশে নিয়ে গেছে এবার দেখো মাইনাস ফাইভ ওয়া থাকলো ফাইভ থেকে ফাইভ চলে গেছে জিরো মাইনাস ফোর এক্স এখানে ওয়াই এর সাথে দেখো সমীকরণে ওয়াই এর সাথে ওয়াই সিঙ্গেল ওয়াই এক আছে ওয়াই এর সাথে কেউ নাই যেহেতু ওয়াই এক আছে সেজন্য আমি এখানে ওয়াই কে একা রেখে দিয়েছি মাইনাস ফাইভটা এখানে কোন আকার আছে ওই পাশে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে কাটাকাটি চলে গেছে মাইনাস মাইনাস কাটা ফোর বাই ফাইভ ইন্টু এক্স থাকে তাহলে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স এর সাথে যদি তুলনা করি ওয়াই থেকে ওয়াই আছে এক্স এর জায়গায় এক্স আছে এম এর পরিবর্তে এখানে কত আছে ফোর বাই ফাইভ এক্স এর সাথে গুণ আকার আছে তাহলে বলতে পারি এটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরলেখা সমীকরণ কারণ আমি একটু বেশি শিখছি মূল বিন্দুগামী সরলেখা সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই টু এম এক্স এখানে একটু ওয়াই ইকাল টু এম এক্স এম হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ তাহলে বলতে পারি এই ওয়াই ইকাল টু ফোর বাই ফাইভ এক্স এই হিসাবে বলতে পারি যে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকাল টু ফাইভ এই সরলেখাটা একটি মূল বিন্দুগামী সরলেখার সমীকরণ যা ঢাল হচ্ছে এই যে ফোর বাই ফাইভ এম ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ তাহলে এভাবে আমরা একটা সরলেখার সমীকরণ দেওয়া থাকলে তার ঢাল বের করতে পারি একটু আগে দেখেছি যে সরলেখাটা যদি মূল বিন্দুগামী হয় তখন সরলেখার সমীকরণটা কি হয় এখন দেখবো সরলেখাটা মূল বিন্দুগামী না হলে সরলেখার সমীকরণটা কেমন হয় দেখো একটু বোর্ডে এটি হচ্ছে একটা সরলেখা এই সরলেখাটা মূল বিন্দু ও দিয়ে যায় না বাইরে দিয়ে গেছে ফলে এবি সরলেখাটা এবি সরলেখার উপর একটা বিন্দু হচ্ছে পি এবং এবি সরলেখা এবি সরলেখা ওয়াই ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দু ও হতে সি একক দূরত্বে ডি বিন্দু সেট করছে আবার বলতেছি এবি সরলেখার উপর একটা বিন্দু হচ্ছে পি এবং এবি সরলেখা ওয়াই অক্ষক ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দু ও মূল বিন্দু ও থেকে সি একক দূরত্বে কোন বিন্দু ডি বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই এবি সরলেখাটা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে থিতা কোন উৎপন্ন করছে এরকম যদি হয় তাহলে সরলেখাটা দেখতে পাচ্ছি মূল বিন্দুগামী নয় সেক্ষেত্রে সরলেখার ঢাল আকারের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই টু এম এক্স প্লাস সি যখন সরলেখাটা মূল বিন্দুগামী হবে তখন আমরা জানি এই সি এর মান কি হবে জিরো হবে আর যদি মূল বিন্দুগামী না হয় তাহলে সি এর মান জিরো হবে না সি উঠে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন পেয়েছি মূল বিন্দুগামী নয় এরকম সরলেখার ঢাল আকারের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই টু টু এম এক্স প্লাস সি এখানে হচ্ছে এম হচ্ছে ঢাল ভালো করে দেখো এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝবো আমরা সেই এক্সাম্পলটা কি একটা সমী সরলেখার সমীকরণ দেওয়া আছে সেই সরলেখার ঢাল করবো একটু আগেও বের করছি যখন মূল বিন্দুগামী সরলেখার ক্ষেত্রে দেখাইছি যে সরলেখার সমীকরণ দেওয়া থাকলে কিভাবে ডাল বের করা যায় এই সরলেখার সমীকরণ থেকে এখন আমরা ডাল বের করবো সরলেখার সমীকরণ হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান এগুলো টু টু এখান থেকে ডাল বের করতে গেলে আমি একটু আগে বলেছি যেহেতু সরলেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই গুল টু এম এক্স প্লাস সি সেজন্য ওয়াইকে লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখতে হবে এই জন্য ফোর ওয়াইকে লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখছি আর সবগুলোকে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেছি চিহ্ন চেঞ্জ করে ওখান থেকে কাটাকাটি গেলেও ফোর ওয়াই গুল টু মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি 
আর ওয়াই এর মান 4 গুণ আকারে আছে ওদিক চলে গেলে ভাগ হয়ে গেল আমি এখন ওয়াই এর সাথে কিছু রাখি না কেন কারণ এখানে ওয়াই এর সাথে সহগ শুধু 1 থাকবে আর কিছু থাকতে পারবে না সেজন্য আমি 4 কে ও পাশে নিয়ে গেছি এখন ডিভাইড এর রুল অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি 3x 3x 4 কে আলাদা করতে পারি প্লাস 3 4 3 4 এর ওরা আলাদা আলাদা করে ভেঙে ভেঙে লিখতে পারি তাহলে দেখো এখন আমি ব্র্যাকেটের ভিতরে -3/4 কে রেখে দিলাম আর x এর গুণাকারে আলাদা লিখলাম প্লাস এখানে হবে 3/4 থাকলো তাহলে এটা হলো এখানে এই সমীকরণটাকে যদি আমি এই সমীকরণের সাথে তুলনা করি দেখো y আছে আছে x আছে আছে প্লাস c c হচ্ছে এখানে 3/4 তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এই সরল রেখার বাইরে একটা x x এর পরে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে 3 by 4 যার মান 0 9 যার মান হচ্ছে এখানে 3 by 4 তাহলে বলতে পারি এই সরল রেখার মূল বিন্দুগামী নয় এবং এটা ডাল হচ্ছে -3 by 4 এবং এখানে c এর মান হচ্ছে ধ্রুবক c এর মান হচ্ছে +3/4 তাহলে y এর তো mx c m এর মান -3/4 এবং c এর মান 3/4 এখন দেখো একটা সরল রেখা একটা বিন্দু দিয়ে যাবে এবং তার ঢাল দেওয়া হবে মূল জিনিস হচ্ছে ঢাল দেওয়া থাকবে এবং একটা বিন্দু দিয়ে যাবে যেমন দেখো এই বি একটি সরল রেখা সেই সরল রেখাটা সেই সরল রেখার উপর একটা বিন্দু হচ্ছে p একটা বিন্দু দেওয়া আছে আর হচ্ছে সেই সরল রেখাটা q x1 y1 বিন্দু দিয়ে যাবে এবং x অক্ষের সাথে দমাতর বিন্দুর সাথে থিটা গুণ করতে হবে দেখো যদি সরল রেখাটা x1 y1 বিন্দুগামী হয় এবং যার ঢাল হচ্ছে m হয় তাহলে সেই সরল রেখা সমীকরণ আমরা কিভাবে লিখব দেখো y y1 n x x1 এখানে y1 হলো ওই বিন্দুটার কোটি আর x1 হলো বিন্দুটার গোছ মানে y মাইনাস বিন্দুটার কোটি ইকুয়াল টু n ইনটু x মাইনাস বিন্দুটার গোছ অর্থাৎ কোটির সাথে y থেকে y থেকে y1 চলে গেছে y মাইনাস y মাইনাস y1 কোটির সাথে n ইনটু x মাইনাস x1 যদি তোমরা এটা হচ্ছে একটা বিন্দুগামী হবে এবং একটা সরল রেখা ঢাল দাও থাকবে তখন সরল রেখা সমীকরণ হচ্ছে এটা যদি এটা ভালো করে না বুঝতে পারো দেখো যে কোত থেকে আসছে এটা মূলত আসছে হচ্ছে এখান থেকে এটা মূলত m এর মান হলো কোটি দ্বারা অন্তর ডিভাইড বাই গুণ দ্বারা ওখান থেকে এটা লেখা হয়েছে দেখো এখানে ab রেখার ঢাল যে ab তো একটা রেখা ab রেখা যে রকম x অক্ষের দমাতর দিয়ে সাথে কোন উৎপন্ন করছে থিটা একই রকম ভাবে আমরা বলতে পারি pq রেখাটাও x অক্ষের দমাতর দিয়ে সাথে কোন উৎপন্ন করছে তাহলে দুই রেখার ঢালে কি হবে সমান হবে কেন উভয়ই একই রেখা এবং তাদের x অক্ষের দমাতর দিয়ে সাথে কোন হচ্ছে থিটা তাহলে ab রেখার ঢাল আর pq pq রেখার ঢাল একই সেটা কি কোটি দ্বয়ের অন্তর ডিভাইড বাই গুণ দ্বয়ের অন্তর কোটি কে y y1 बुझ के x minus x1 तरे बोलते बारे y minus y1 divided by x minus x1 इधर बोलो ढाल अब आमने बोलते बारे ढाल होते हैं ये जो धनात्मक दिए शोधे जेक बोलो पन्नो को से तार पेंजल में मान के ढाल बोले था वो ले m n माने पर पाइस होते हैं ये y minus y1 divided by x minus x1 आय बोले चाहे m इक्वल m इक्वल टू पेंजल था था वो ले बोलते बारे दो जने समा� তাহলে tan θ মানে হলো sin θ by cos θ আর এটা ঠিক থাকে এবার sin θ sin θ এখানে গুণাকার আছে ওই পাশে নিলে ভাগ হয়ে যাবে আর x x1 এখানে ভাগ আছে পাশে সে গুণ হয়ে যাবে কোণা কোণে পরিবর্তন করছি তাহলে x x1 কি এখানে নিয়ে আসছি উপরে আর sin θ কে নিচে নিয়ে আসছি নিচে নিয়ে গেলাম আর বাকিটা থাক ঠিক থাকে তাহলে সূত্রটা হচ্ছে x x1 cos θ y y1 sin θ তাহলে একটি সরল রেখা যদি একটি বিন্দু দিয়ে যায় এবং তার যদি একটা ঢাল থাকে তাহলে ওই সরল রেখার সমীকরণ আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি একটা হচ্ছে y y1 n x x1 এই একটা আর একটা হচ্ছে 
x minus x1 divided by cos theta এবং y minus y equal to sin theta এখানে মূল জিনিস হলো এখানে থিটার মান জানা লাগবে না এখানে থিটার মান জানা লাগবে আচ্ছা এবার একটা एग्जांपल দেখো एग्जांपलে বলতেছি এখানে বিন্দুটা হলো q বিন্দু তার মান হচ্ছে তার স্থানাঙ্ক হচ্ছে -1 তাহলে বলতে পারি -1 এই q বিন্দু আমি q -1 q minus 1 to bindu gami abong x of k thonat of dhikhe shadhe jodhi ekhane 5 dhikhi kono kone kato dhikhi 5 dhikhi kono kone kone tahole ee ee bhi shor lekha dhal ochche n equal to 10 zita zita maan ochche 5 dhikhi tale kato kono road chhe m n maan ochche road chhe tokhon ee bhi shor lekha tar shomi karan kye abhe shutra da dhekho shutra yama bolsi jhe y minus y1 equal to m into x minus x1 माने होलो y minus y1 एकाने y1 होलो a बीन दुटा कोटी तरे y minus y1 होलो y minus 2 equal to root 3 होच्छे भार बोलो तो छेटा सुप्र रागी y minus y1 equal to m into x minus x1 y minus y1 y1 माने होलो a in total koti y1 equal to m m mani holo root 3 ilu pore bhe kore chhi x minus x1 x1 konta x1 ho chhe a in total root x minus x1 mani minus 1 tala y minus 3 equal to root 3 x minus minus plus 1 tala hole aami a ekta bin dhuk aami hole aapon x okhe dhanat tak dhikhe shara jodhi एक तो उन साइड दिख रही है उत्पन्न हो रहे हैं ताहले जिसे डा तार भाल थे कि हम बस होमी करों ये बाबू बेर बोलते पड़े अब आ एक तो ये जो देखा लाम दुनिया में बेर बोलते पड़े y में लास्ट वाले निकलते m into x में लास्ट x one a नियमे एबो नीचे रे नियमे एक तो नीचे रे नियमे तो दी बहुत है देख आरो चो y minus y1 y minus y1 मान हो लो y हो चे 2 आर हो चे dq हो चे साइड dq एक हो minus minus plus x plus 1 नीचे cos साइड dq मान हो चे half आर y minus 2 साइड साइड dq मान हो चे root 3 बाइक पर हो चीते इटर साथ इटर कोन आगो निगुन करते बार इटर साथ इटर कोन आगो निगुन करते बार गुन करे दिना गुन करे दिना गुन करे दिना गुन करे दिना टूटा भागा करा से एकार टूटा भागा करा से एकार टूटा भागा करा से वो बोई दीखे भी टूटा बाद दी दी से तो लेकिसे के रोट चेक्स प्लस वाली को y-2 वाई मेनस टू वो आसा बोई 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 তাহলে একটি বিন্দু গামী এবং সরলরেখা যদি ঢাল দেওয়া থাকে অর্থাৎ সরলরেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোনো উৎপন্ন করে তার মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এই নিয়মে সরলরেখার সমীকরণটা বের করতে পারবো এখন আমি শিখবো একটি সরলরেখা দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু গামী হলে তাহলে সরলরেখার সমীকরণ কিভাবে বের করতে হয় দেখো এই বি সরলরেখাটি উপর একটা বিন্দু আছে p x y এবং এই সরলরেখাটি दूसरी निर्दिष्ट बिंदु एक तो चीज़ क्यू एक तो चीज़ आ क्यू मानो लो क्यू स्थान को एक्स वन वाई वन आ तो चीज़ एक्स टू वाई टू और तब एबी शॉर्ट लेखा पी क्यू एवं आ ए दूसरी बिंदु का मिल एवं एबी शॉर्ट लेखा एक्स ओके धनात्मक दिग्गज से एक तक कौन पन्न करे चीता ताहले दूसरी निर्दिष्ट बिंदु का मी शॉर्ट लेखा समीकरण होते हैं x माइनस x1 x1 माइनस x2 y माइनस y1 y1 माइनस y2 और तब x से क्या मी x1 भी हो पड़ते हैं श्री x1 टावर नीचे जोड़े रहते हैं x1 तक x2 भी हो पड़े जब तक सारे x1 x2 की x1 होते हैं प्रथम बिंदु के बोझ x2 होते हैं दूसरे बिंदु के प्रथम जबकुन x नहीं है काम करता होता कौन प्रथम बिंदु एवं दूसरे बिंदु ये दूसरे बिंदु बुझ काम करो आज जबकुन आमी कोटी दोनों कर दो तो कौन प्रथम एवं दूसरे बिंदु कोटी नहीं है काम करो तो हाले x थे के एक बार x one भी होता है अब बार x one थे के x two भी होता है 
একই রকম যখন y নিয়ে কাজ করতেছি প্রথম বিন্দু কোটি y y1 ওই y1 আবার নিচে চলে আসে y1 y2 এই সরল এখানে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সরল লেখা এবি সরল লেখাটা ঢাল কি এবি সরল লেখা ঢাল হচ্ছে এই দুটো বিন্দু কোটি দয়ের অন্তর মানে y1 y2 ডিভাইডেড বাই গুণ দয়ের অন্তর বুঝকে x1 আর x2 তাহলে x1 x2 তাহলে এই সরল লেখাটা ঢাল হচ্ছে m y1 y2 ডিভাইডেড বাই x1 x2 এখান থেকে মূলত এই সরল লেখাটা সমীকরণ বের করা হয়েছে তাহলে আমরা শিখে গেলাম দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ হচ্ছে x x1 ডিভাইডেড বাই x1 x2 y y1 ডিভাইডেড বাই y1 y2 এখন আমরা একটা एग्जांपलের সাথে বিষয়টা দেখব দেখো এখানে AB সরল লেখাটি দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে দেয় একটা হচ্ছে Q একটা হচ্ছে R তাহলে Q1 2 এবং R 3 4 বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ কি x x1 x1 মানে হলো আমি বলছি যখন x নিব তখন প্রথম বিন্দুর ভুজ এবং দ্বিতীয় বিন্দুর ভুজ নিয়ে কাজ করব x প্রথম বিন্দুর ভুজ 1 আবার সেই ভুজটা 1 माइनस द्वितीय बिंदु भुज 3 अब जब हम y को तो हम a दूसरे बिंदु को टीम ये कास्ट करेंगे तो चल 2 एक तो चल 4 ताले y माइनस प्रथम बिंदु को टी डिवाइडेड बाय प्रथम बिंदु को टी अच्छे 2 डिवाइडेड बाय वो 2 टावर बोलते जावे माइनस द्वितीय बिंदु को टी अच्छे 4 इतना मुल्क तो a शुक्र में तो बोलेंगे একটু আগে যে দেখালাম দুই বিন্দুগুলো সরল লেখা সমীকরণ সেখানে সূত্রের মধ্যে সূত্রটা মত করে এখানে লিখছি এক নম্বরটা ঠিক আছে তাহলে x x1 ডিভাইডেড বাই x1 x2 y y1 y1 y2 এবার দেখো 1 থেকে 3 চলে গেলে -2 2 থেকে 4 চলে গেলে -2 -2 -2 2 দিকে বাদ চলে গেলে এটাকে x y y2 এবার এই পাশে নিয়ে এসে কাটাকাটি করলে সরল লেখা সমীকরণ বের হয়ে যায় তাহলে আমরা এখন দেখলাম যে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া থাকলে কিভাবে সরল লেখার সমীকরণ বের করা যায় এখন দেখব হচ্ছে তিনটা বিন্দু যদি একই সরল লেখা অবস্থিত হয় তখন কি কি জিনিস আমরা করতে পারি দেখো এখানে এই p q r p বিন্দু স্থান হবে x1 y1 q হচ্ছে x2 y2 r হচ্ছে x3 y3 p q r বিন্দু তিনটি সমরেখ সমরেখ মানে হলো বিন্দু তিনটি একই রেখা বস্তু বিন্দু তিনটি যদি সমরেখ অর্থাৎ একই সরল রেখা অবস্থিত হয় তখন আমরা দুইটা শর্ত अप्लाई করতে পারব এটার ক্ষেত্রে শর্ত দুটো কি কি একটা হচ্ছে ভালো করে দেখো পি কিউ রেখা পি কিউ রেখা ঢাল যে কথা পি আর রেখা ঢাল একই কথা তাহলে পি কিউ রেখা ঢাল যে কথা পি আর রেখা ঢাল একই কথা অথবা কিউ আর রেখা ঢাল যে কথা পি আর রেখা ঢাল একই কথা অর্থাৎ পুরো সম্পূর্ণ রেখা ঢাল যে কথা এই ছোট ছোট অর্ধবর্গ রেখা ঢাল একই কথা তাহলে বলতে পারি সম্পূর্ণ রেখা ঢাল সমানসমান যে কথা এই পি কিউ রেখা ঢাল অথবা কিউ আর রেখা ঢাল তারপর পরস্পর কি সমান তিন জনে সমান অর্থাৎ পি আর রেখা ঢাল যে কথা পি কিউ রেখা ঢাল যে কথা কিউ আর রেখা ঢাল একই কথা এই একটা শর্ত আর শর্ত হলো এই যে তিনটা বিন্দু তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান শূন্য হবে অর্থাৎ বিন্দু তিনটা যদি আমি নির্ণায়কের মধ্যে বসাই দিই অর্থাৎ বিন্দু তিনটা দ্বারা গঠিত যে নির্ণায়ক আছে সেই নির্ণায়কের মানটা জিরো আসবে প্রথম বিন্দু ছিল x1 y1 বসে দিলাম x1 y1 দ্বিতীয় বিন্দু x2 y2 তৃতীয় বিন্দু x3 y3 আর নির্ণায়কের শর্ত অনুযায়ী সর্বশেষ কলামে এটা হচ্ছে কলাম এটা হচ্ছে সারি এটা হচ্ছে কলাম সর্বশেষ কলামে আমি 1 বসে দিছি কেমন অর্থাৎ এই নির্ণায়কটার মান অর্থাৎ বিন্দু তিনটা দ্বারা বিন্দু p q r এই বিন্দু তিনটা দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান সবসময় শূন্য হবে বিন্দুগুলো বসে দিব ডান পাশে সর্বশেষ সর্বশেষ কলামে আমি 1 বসে দিব এই নির্ণায়কটার মান কি হবে শূন্য হবে এইভাবে আমরা তিনটা বিন্দু সমরেখা হলে বা একই সরলেখা অবস্থিত হলে বিন্দু তিনটা দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান শূন্য হয় এবং আমরা বলতে পারি বিন্দু তিনটা দ্বারা যে রেখা অবস্থিত সেই রেখা ঢাল আমরা বের করতে পারি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম তো নেক্সট দিন সরল লেখার 
বাকি বেসিক টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সরলেখার ছোট ছোট ম্যাথগুলো যেগুলো এম সিকিউতে আসে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনে আসে এই জিনিসগুলো আমরা দেখব তো আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহর হুকুম মানার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ এবং যদি তোমাদের আজকের পড়া নিয়ে যদি কোনো আজকের পড়া এবং পূর্বের প্রথম ক্লাসের পড়া নিয়ে যদি কোনো সমস্যায় থাকে আমাকে ইনশাল্লাহ তোমাদের কমেন্ট বক্সে জানাই দিবা আমি ইনশাল্লাহ দ্রুত এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ